siyasi partilerin demokrasinin olmazsa olmaz şartları olması hasebiyle de siyasi partilerin kongreleri büyük önem taşır. Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi dün bir kongre yaptı. Neticelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türk siyasetine hayır olmasını diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'yla zor bir dönemde karşılıklı istişareler içinde ortak bir mücadele verdik. Biraz önce de kendisini arayarak e, bu konuda e, iyi, iyi niyet dileklerimi ilettim. Sayın Özgür Özel de yeni genel başkan olarak eminim elinden geleni yaparak Türk siyasetine katkıda bulunmaya çaba sarf edecek. Onunla da haberleştik. Daha bir, biraz sonra görüşeceğim. Hayırlı olsun ülkemize ve siyasetimize. Ortada insani ve binli bir mesele vardır. İnsani bir mesele vardır. Eğer Gazze'de Müslümanlar değil de Hristiyanlar, Yahudiler olsaydı da ben aynı tepkiyi verirdim. Aynı tepkiyi verirdim. Hiçbir ayrım gözetmeden biz insanız. İnsanız. Açık bir insan hakları insan haklarını yok eden bir insanlık suçu işleniyor gözümüzün önünde. Gözümüzün önünde bir aydır bir halk yok ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Direktörü Komiserliği Direktörü New York'ta istifa etti. Bu beyefendiler bize bu şekilde saldıranlar isimlerini zikretmek istemem gazetecilerin isimlerini vermek adetim değildir. Vermemeye çalışım ama zorluyorlar beni. Onlar köşelerinde oturup lüks ve şatafat içinde kahvelerini yurdumlarken gazete çocuklar yanıyor. Bizim için bir insanlık sınavı. Bu Gazze'de olanlara ses çıkarmak için Müslüman olmak, Türk olmak gerekmiyor. İnsan olmak gerekiyor. İnsan olmak. Bakın çok acılar yaşandı ama insanlık bizden ayağa kalktı. Washington'da Beyaz Saray'ın önünde yüz binler toplandı. Kime karşı? Demokrat olduğunu iddia eden bir başkan şunu derse Joe Biden daha Gazze'de ateşkes için erken diyor Biden efendi. Ateşkes için erkenmiş. Daha çok kadın ölmeliymiş. Daha çok el, e, çocuk ölmeliymiş. Daha önce zikrettim. Eğer Gazze'de bugün dokuz bin kişi, iki milyon dört yüz bin kişiden dokuz bin kişiye iyi edilmiş, onun da üç bini, üç bin beş yüz dört bini çocuksa, Amerikan nüfusu üç yüz otuz bir milyon nüfusa vurduğunuzda bir milyonu aşkın insan öldürülmüş, bunun da yaklaşık dört yüz bini çocuk demektir. Ey haydi. Ve insanlar, aralarında Müslüman var, Yahudi var, Hristiyan var, inanmayanlar var, inananlar var, Budistler var. Yüz binlerce insan Beyaz Saray'ın önünde Biden'dan hesap soktu. Aynı şekilde Londra sokakları kaynıyor. Avrupa sokakları Filistin bayraklarını yasaklayan yönetimlere rağmen Avrupa sokaklarında Filistin bayrağı dalgalanıyor. Celtic takımı bütün tribünleri Filistin bayrağıyla donatıyor. Neden? Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni ziyaret ettim. Daha önce de Almanya, Brezilya, Rusya Büyükelçilerine ve liderlere mektuplar gönderdim. Sayın Putin'e, Sayın Lula'ya, Sayın Scholz'a, Avrupa Birliği liderlerine, diğerleri P5 ülkeleri daha kabul etseydi onların da, onlara da mektuplar hazırlamıştım. Çok basit bir soru sordum Avrupa Birliği Büyükelçisi. Sizler biz gelip bu PKK paçavralarının ana, Avrupa meydanlarında terörist örgüt olarak dalgalanmasına izin vermiyorsunuz, vermeyin dediğimizde bize diyordunuz ki ya düşünce özgürlüğü var Avrupa'da. Engelleyemeyiz. Peki peki Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler gönderine beraber ya, Mahmud Abbas'la bayrağını çektiğimiz Filistin bayrağı düşünce özgürlüğü değil mi? Düşünce özgürlüğü değil mi? Hayır. Mesele Müslümansa, mesele doğuluysa, mesele ezilenlerse bunların kategorileri farklı. 